ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ HTET ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ TGT ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਰਨਾ 2 ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰਚਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦੀ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕਹ ਲੋ ਰਜਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 11 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚਿੜਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਬਾਰੀ ਬਰਾਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਏ ਪਰ ਰਜਨੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਬੈਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਬੈਗ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੜਿਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਅਜੀ ਕਹਾਣੀ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਚਿੜਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੜਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਪੰਜ ਸੌ ਤ੍ਰੇਟਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਟਾਂਗਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਟਿਆ ਔਰਤ ਸੀ ਜੀ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟਾਂਗਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਖਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 565ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਮੂਨੀ ਹੈ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜੂਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਜੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ 566ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਨੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 567ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਗੇ ਜੀ 568ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 568ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਪੂਨਮ ਹੈ ਉਹ ਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਈਅਰਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 569ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਈਅਰਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ 570ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਈਅਰਫੋਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪੂਨਮ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨੀਸ਼ਾ ਜੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਨਮ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਈਅਰ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਈਅਰਫੋਨ ਦੇ ਈਅਰਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 576ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਅਰਫੋਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 577ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ 578ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 578ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DDA ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੇ ਫਲੈਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਰਚਨਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਚੋਪੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਨਾ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 579ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਰਚਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਗਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਰਚਨਾ ਚੋਪੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰੇਸ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਟੈਰੇਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ 580ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਦ ਕਿ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਂਕੀ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੰਦਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਸ ਸੌਰਾ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਜੋ 500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ 1000 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵ